What's up, guys? Muitas pessoas já me perguntaram como é o sotaque brasileiro falando inglês. É muito forte, muito suave, é muito difícil entender, é fácil entender. Me fizeram muitas perguntas em relação ao sotaque brasileiro. Esses dias eu dei aulas de inglês no aplicativo Cambly. Falei com muitos inscritos meus para descobrir como que é o sotaque brasileiro. Aqui é o aplicativo e, como eu, todos os professores são nativos de países de língua inglesa e estão disponíveis 24 horas por dia. Brian? Hi! Oh my god! Hi! Oh my head! Oh my god! Oh my god! I'm going to show up in your video with this terrible hair. <laughs> you look, You look fine, it's okay. Hi. Hi, how are you? Hi, I'm fine. And you? I'm doing well. Where are you from? I'm from Assis, a city of Sao Paulo. Ah, okay. And uh, what's your <laughs> name? Gabriela. Gabriela. You speak very good English, Gabriela. Oh, thank you. <laughs> how are you doing? I'm good. How are you? I'm also fine. Thanks. Uh, where are you from? I'm from Paraná. It's a it's a small city. You, you're not going to know this, but oh god, it's awesome. <laughs> <laughs> a primeira coisa que eu quero falar é que os brasileiros não têm um, um sotaque muito forte falando inglês. Mesmo os, os brasileiros que não sabem falar muito, eles não têm um sotaque muito, muito forte. Eu falaria que o sotaque brasileiro é mais parecido com os sotaques do, da Europa do que o sotaque das pessoas que, que vêm dos países na América do Sul que falam espanhol. Quando a Michelle está aqui falando inglês com as pessoas e elas não sabem que ela é brasileira, elas sempre perguntam onde ela é. Claro que ela tem sotaque e as pessoas perceberam que ela não é daqui, mas não é como alemão ou francês ou russo em que as pessoas sabem diretamente onde a pessoa é porque os sotaques daqueles países são bem fortes né? e, e dá para perceber no momento que eles falam onde eles são vocês podem passar aqui e falar que vocês são de um país na Europa e as pessoas não vão saber a diferença mas como o inglês é uma segunda língua para os brasileiros claro que existem algumas dificuldades quando os brasileiros estão falando inglês. So it's very hot and we have beautiful beaches here. Not beaches, be I don't know. <laughs> I can't tell the difference. It's it's beaches. Beaches. Not. <laughs> it's so similar. I can tell the difference. Yeah, they 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 are very similar. Um, the other thing Michelle has a hard time with is the difference between year and ear. Oh, yes, very different. Ear? Yes, it's very similar. Oh. Try it, try it, try it one time for me. Year? Ear? And ear? It's the same. <laughs> and ear? It just, it just takes some practice is all. Okay. But of course, there there are some sounds in Portuguese also that are very hard for me to tell the difference. Like coco in coco. <laughs> yes. <laughs> that one. That one is is more more of a joke. Like I I, I can tell, but uh, the difference between avó, yeah, avó, av, you you say it. Avó e avó. Yeah. For to me, it's the same. Really. <laughs> Avó é bem aberto o som. Avó. Avó. E avô, você fecha a boca. Avô. Avó. E agora eu vou mostrar algumas marcas para você. Eu quero que você me fale como você chama as marcas em, em português, tá? Burger King. Aqui no Nordeste a gente chama isso. Burger King. Ah, legal. Em inglês... Uh, Burger King. Burger King. Muito bom. 
Sprite. <laughs> How would you say this one? Picnic. <laughs> I, I always laugh when I hear that a Brazilian saying that. It's very funny to me. It's very cute in, in a cute funny. way. It's very funny when when we hear here when we hear like you saying things in Portuguese. <laughs> okay. Hey, I want to show you some uh, some people, and then I want you to tell me how you say their names in Portuguese, okay? Okay. Okay. Brad Peach. <laughs> <laughs> so do you know that I, how, how uh, different it is, this name in, in English? No. How so is in, it in English? In English, it's Brad Pitt. <laughs> Um, okay, what is this é, one? Cachorro quente. Is, do you have another name for it in Portuguese? Hot dog. <laughs> <laughs> Burger King. <laughs> and your What's name you? is Brian. It's Brian. Brian. Hux Brian. Hux Brian Roxbury. Brian Hawksbury. Roxbury. Roxbury. But yeah, good. The art. <laughs> The R sound is very different in English. It's, it's a hard it's sound. Yes. Uma outra coisa que eu achei bem legal no Brasil e agora conhecendo pessoas que falam inglês do Brasil é que eu conheci pessoas que aprenderam a falar inglês sem aulas de inglês, sem estudar numa escola. Eu achei bem legal porque aqui nos Estados Unidos você nunca vai encontrar uma pessoa que aprendeu a falar uma outra língua sozinho. Para, eu, eu só conheço uma pessoa que fez isso. Então fica bem surpreso no Brasil conhecendo essas pessoas. You speak very good English. Have you taken classes before? Well, my English, I learn from TV shows and music. I, I love music. I was in love with music since I was eight. And then I started to learn actually what the music mean. And uh -huh. then I... Yesterday, I started to listen to music that I heard when I was eight, and then I thought, oh my god, <laughs> I was so shit at that moment, because, well, I didn't know what the things mean, and now I can definitely get it. Have you, have you taken classes before? No, no. no? <laughs> Everything I know, I, I've learned from, from movies and music. Oh, wow, that's, that's amazing. Yeah. <laughs> <risos> então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero falar um pouco sobre esse aplicativo. Se vocês têm interesse em usar ou conhecer esse aplicativo, é bem útil para aprender inglês. Você pode escolher seu professor um, no aplicativo. Tem uma lista de professores disponíveis para você falar. Pode fazer em qualquer lugar, qualquer momento no dia. Sempre tem professores lá. Se vocês usam o link na descrição do vídeo, vocês vão ganhar 15 minutos para conhecer o aplicativo. Ajuda o canal bastante se vocês usam esse link. Então, agora são os clipes que eu achei engraçados. Não tem nada em relação com o, o vídeo. Só são os momentos engraçados e divertidos que rolaram quando eu estava dando aulas de inglês para vocês. Então, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Quase! Hi, man. <risos> Tudo bem? Tudo bem. Tudo e você? Tem que falar inglês, cara? Ah, vocês falam inglês ou não? Mais ou menos. Just little, just little. Uh, podemos, podemos conversar nos, nos dois línguas, nas duas línguas. Ok, ok. Ah, okay. O que a gente fala inglês, que a gente não souber. What are your names? Uh, my name is Elias and my brother Daniel. Where, Daniel. Daniel. Where are you guys from? Uh, We live in Rio de Janeiro. Uh, ah. Near of Búzios. In Búzios? Não, 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 não. É, é bem, bem perto. Bem perto. Eu tenho, eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Sim, Pode claro. Fazer. É biscoito ou bolacha? Biscoito. biscoito. Com certeza. <risos> Tira muito. <risos> o Michel está aqui também falando, não, não. É <risos>
Ah, ah, Falar pra ela que escoita, que no rio é biscoito. Bolacha pra gente é quando você bate em alguém. É. Bolacha é isso. Bolacha. isso. <risos> Bolacha é um tapa. É, é, é normal, aqui é normal. A gente diz que aqui é quatro estações. Quente, calor, mormaço e, e quente de novo. 